Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy es 25 de diciembre. Um, espero que se encuentren súper bien. Hoy es un día nuevo. Estoy lavando aquí unas piezas de ropa. Tengo que comprar detergentes, pero hoy como es día festivo, pues ya ustedes saben que las tiendas están cerradas, aunque yo sé que puedo hacer un, una orden de pick-up y ponerle otra fecha. So, la puedo recoger mañana. Creo que probablemente haga eso. Me estoy dando cuenta que tengo aquí una botellita de cloro también. Tengo una adentro. Pero se me había olvidado. No tengo otro detergente. Ya esto está vaciándose. Voy a lavarle los platitos de los perritos de mis hijos. Yo se las lavo con jabón, obviamente. Y yo les tengo una esponja para ellos específica. Miren, esta es nueva. Es una esponja regular de fregar La pico por la mitad y la uso para ello Pero antes de fregarlo Yo lo dejo como que en agua y cloro Leo Leo está afuera sin amarrar Y tengo que estar pendiente Porque esto es un sinvergüenza Cuando menos te lo imaginas Brincó la vela y se fue Él te duerme Se marea como dicen los dominicanos Sabena. Yo no sé qué rayo el huele ahí. Leo. Mira, qué lindo, precioso. ¿Qué no tiene en la boca? ¿Ah? ¿Qué no tiene en la boca? Y tú, mi amor. Ah, qué bonita. Huelito los recortó a los dos. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces, mamá? Ay, Dios mío, ya le está saliendo el colorcito, mira. Ven acá, mamá, ven. Ay, caramba. Ya aquí en Yangota, ya le está saliendo el color. Mira qué blanquita se ve. Ay, Dios mío. Y ya por aquí se ve como media gris. Vamos a ver qué color coge. Ya todavía creo que no tiene ni los siete meses. Leo se fue para allá. ¡Leo! ¡Vente! Vamos para allá, vente, vamos para allá. Leo está haciendo pipí. Por toda esa área. ¡Eje! Escucharon allá de él? Está despegando. Mira, bájate de ahí que te puedes caer a otro lado. Que esa abeja no está como que muy buena, que digamos. Miren dónde está. Es que son presentados. Bájate de ahí. Hola, nene. Se fue para allá. ¿A quién le ladran? Ajá. Ella, rayo. Allá, allá de que está ahí. A la otra. <risa> Se fueron. Vente, mi amor. A él le encanta su corral. Vamos a limpiar aquí. En breve. Ahí estaré. Voy a lavarle la sabanita también. Hoy me puse nuevamente la camisa Creo que me la han visto en estos En estos últimos vlogs Mucho Es que estoy inflamada Cuando yo estoy como que en esos días 
de inflamación o estoy inflamada porque ya pronto voy a estar en el sitio del mes, pues me ven repitiendo las camisas que son eh, así bien anchas. Esta es una de ellas, es oversize. Anyway, les quería enseñar esto que no se les había enseñado. Yo compro los aceites esenciales, hay una mosca, eh, de Young Living. Hace tiempo que no, no ordeno y hay un difusor que me encanta. Eh, pero sí, quería enseñarles esto. Dice que es un 100% eh, puro, pero yo lo puedo poner un poquito en duda. Sin embargo, me gustan, los compré en Marshall, déjenme ver cómo los puedo aguantar que no se vayan a caer. Y me costaron, ok, no lo dice aquí, ¿dónde lo Ah, lo decía aquí. Ah, no, mira, tiene el precio. $14.99 y son, cumplen con lo que dicen, bien relajantes eh, y le da un aroma a la casa espectacular. Así que ya... Eh, limpiamos la sala ya di el, el vacío del vacuum mapeó, huele rico y puse este, miren ya di el, limpió la cocina a I mí, mean, eh, la sala y puse este entonces sí vienen, ¿cuántos? vienen dos vienen 14 por 14.99 por eso les digo que dudo que sean 100% eh, puros y también tengo otros de aquí tengo otros aquí estos no no huelen tan deliciosos pero eliminan los malos así que aquí los tengo porque mientras no tenga sala mientras no tenga mi casa decente pues tengo cosas donde no deben ir, pero ya de eso hablamos después. Primera cosa, pimientos. Cilantrillo y me llevé uno porque esto no tiene verde. ¿Qué más? Oh, estás con catarro todavía. Eh, nada, ya tenemos todo lo que Wilito me mandó a comprar. Menos esto que ya de Ali se antojó, que esto es veneno, que yo nunca lo compro. Me está tan raro que tú hayas querido eso. Pero bueno, vamos a buscar los peperones. ¿Ah? Oh. <ríe> y nunca lo compró. En Estados Unidos eso no pasa. Casi, casi eso no pasa. Ajá. Ajá. Mm. Ok, yo me voy a estacionar por acá lejos. Bueno, ni tan lejos, pero... Siento que es más seguro. Mejor por acá. Me hubiera parado ahí en el pick-up. Pero. Como voy a bajarme a comprar algo. Pues. Me estaciono aquí. Así que. Ay, no les dije que yo me traje mi café. Claro que sí. Bueno. Bajo. Bájate, Michelle. Ahora sí. Vamos para allá. Coge. Coge, coge, coge. Corre. Vamos no, para allá. Explícame el cancane hoy, oye, oye. Bueno, los pongo en contexto. Muirito está con los nenes. Bueno, estaba recortado, o sea, ya él. Esto. Ya él ya llegó. Estoy con mis sobrinos, ellos están viendo TV En lo que yo guardo todo lo que compré en Walgreens Fui a supermercados de cono, luego fui a Walgreens Recogí el pico y también me bajé a comprar unas cosas Entonces les di estas galletitas que ya di el instante oh, 1.25 por esto Está bien chévere y está, eh, les gusta, parece que saben bueno entonces, eh, nada, voy a hacerles el pollito a los perros, que ya ellos comieron temprano, carne molida de pollo. Compré, les voy a ir enseñando poquito a poco porque realmente eh, fueron muchas cosas. Pero son cosas como que bien básicas. Compré todo lo que vieron de cono y un poquito más. 
eh, dos o tres cosas más eh, fueron eh, para la ensalada de eh, grano y les cuento es que mi cuñada y a mi cuñada le queda muy buena la ensalada de granos y a abuelito le encanta abuelito aprendió con ella si no me equivoco a hacerla no estoy, no estoy clara en eso, pero creo que sí Y cada vez que viene ella de Estados Unidos para acá, ya ustedes saben Que eh, tienen que hacer ensalada de granos y pues me tocó a mí ir por las compritas Así que ya la verán ahorita en su apogeo eh, Mientras mi cuñada y el o si Willow, no sé quién la hacen, pero les grabaré Luego que compré, luego que compré estas servilletas me quedé pensando que debí, debí de comprar en vez de dos, comprar cuatro Porque comprabas uno a cinco dólares Le salen muy buenas estas servilletas Y yo no sé si usted sabe, si les he dicho que en casa no me pueden faltar servilletas Papel toalla, yo lo gasto como si no hubiera un mañana Entonces, pues, uno estaba a cinco dólares y el otro a mitad de precio Creo que luego voy a pedir dos más Le baño, no hay que usar mente consigo Pero eso compré ¿Y qué más les iba a enseñar? Ah, ellos se comen la ensalada de granos Les voy a enseñar Déjenme ponerlos por aquí Encima. Con tostitos De estos que son scoop Así que compré Compré dos Y aquí está el otro Otra cosa es Que compré pepperoni porque ya Diel y yo estamos locas por hacer una pizza casera Pero en una ocasión hicimos una pizza y no quedó la masa como yo quería Nos la comimos y todo lo que sea Pero no quedó como se supone que compré todo esto de queso mozzarella Y todas estas latas es para la ensalada de granos Así que Ahí lo tengo, compré una salsa marinara Y el espagueti, que yo no compro esto Pero ya lo vio y se antojó, así que se lo compré El aceite de oliva más siempre por acá, nada, ah, el cilantro aquí están los yo muero por saber cuánto me cobraron por este pimiento nada más, me puedo dejo caer algo ahí vamos a ver cuánto me costó ese pimiento <risa> porque solamente compré uno 25 centavos me costó 25 centavos, la libra está a 2.79 y esto pesó 0.09 libras pero es para esto nada más y este porque no había de los otros eh, pimientos grandes Y aquí había eh, cebolla lila Pero ese fue el que conseguí Porque no estaba segura sin efecto había O sea, yo como que sabía que, ha, que hay Pero como que a la misma vez no Pero bueno, voy a guardar esto Ay, tengo un dolorcito tan maluco No me siento muy bien Dios mío, yo no sé si ustedes tienen gato Mi gato no le gusta comer sola Solo A él le gusta que lo acompañen a comer O sea, yo no voy a estar al lado de él Esperando a que él termine de comer Pero qué problema de prepararlo hay otra lata de maíz pero yo no sé si quieren echarle más maíz así que ya eso le, le echa él
Hola gente linda, son las 2 de la mañana, dos y algo, pero aunque tengo un tema en el tintero que quiero eh, hablar luego con ustedes eh, en referencia eh, respondiéndole a una de ustedes que me escribió algo, pero ahora mismo no tengo como que el tiempo para sentarme con ustedes a hablar, sorry, por la luz, es que aquí tenemos una luz automática Ay, miren aquí, esta que está aquí se prende sola y tengo luz ahí, pero sería abrir la puerta, hacer más ruido y no es lo que quiero. Son las dos y pico de la mañana. Ven, pasó el gato y ahí está eh, prendiendo. Eh, ¿Qué les puedo contar? Estoy contenta, pero estoy triste. Les cuento. Mi, mi hermano y mi cuñada me dejaron a mis sobrinos hoy y estoy tan feliz. Ustedes no tienen idea no tienen idea lo feliz que me hace ahí voy a tener que estar moviendo esto cada vez que, que salgo para que me puedan escuchar y ver bien pues nada estoy bien feliz porque se van a... bueno estoy bien feliz porque me lo dejaron están aquí eh, pues se quedaron a dormir y ahora fue que los mandé a dormir porque uno de ellos se acostó temprano y pues tengo que aprovechar los amigos, tengo que aprovecharlos. Ellos nunca se acuestan a esta hora, pero mañana eh, se van. Y estoy bien triste, honestamente. Pero pues ya se acabó lo que se daba. He mantenido a Leo en mi cuarto y por la puerta del cuarto eh, lo saco, orina, ahorita lo llevé a caminar, etcétera Pero ya soy bien honesta. Esto yo no quería llevar a mis a mi familia al aeropuerto y les voy a explicar por qué. Voy a caminar un poquito para acá. Bueno, la realidad es que yo no quería llevar a mi hermano ni a mi cuñada al aeropuerto porque para mí en un año que yo lo llevé fue bien traumático para mí. Y nada, nada que no vaya a superar en unos días, pero es bien difícil cada vez que tengo que despedirlos, honestamente. Y pues básicamente ese día me tocó llevarlos a mí. Y cada vez que me acuerdo de ello, tengo ese esa imagen en mi mente 
cuando dejé a mis sobrinos y el nene pequeño, o sea, los dos se despidieron muy bien, pero el pequeño me dijo, bye, Titi, I love you. A mí se me quedó demasiado en mi, en mi memoria. Y yo recuerdo que yo estaba, no, yo no estaba blogueando ese día, si no me equivoco. No recuerdo. Yo creo que yo estaba eh, hablando en las historias, que era cuando yo estaba en las historias bien activas en Facebook. Y me quedé, me quedé, bueno, yo fui para una tienda porque tenía que ir ahí, empezaba a llorar y la gente me miraba raro. Estuve toda la noche, todo, bueno, todo el día, todo el día, todo el día, toda la noche. Eso me duró un par de días. Eh, y nada, luego uno se recupera, pero fue bien chocante para mí. Y es como que el hecho de que te voy a dejar ahí, no estoy cerca de ti. No sé si te Dios te guarde, te cuide, les pasa algo. Y puede ser que esta sea nuestra última vez compartiendo. Es bien difícil. Entonces, de unos años para acá, mi hermano y yo siempre nos hemos llevado bien. Pero de un tiempo para acá, eh, mi hermano y yo pues estamos más unidos. Y nuestra relación pues se ha fortalecido y es bien fuerte Bien fuerte, o sea, más fuerte aún Pero nada, eh, pues es parte de la vida Y como siempre digo, ellos están mil veces mejor allá que acá Mi sobrino mayor es autista Y el avance que ha tenido Ese niño hasta habla Aquí en Puerto Rico está la... No estaba bien, no estaba bien aquí la educación y... y... Es complicado todo Aquí en Puerto Rico todo es más complicado Así que nada eh, El tema que tenemos en el tintero es sobre algo que me dijo Una de ustedes Y que olvidé eh, Comentarle en un video Pero realmente quiero hacerlo sentada Y darles mi opinión Y compartirles mi experiencia No va a ser un cafecito con Zuli Pero Necesito tener esa conversación contigo contigo que, que, que estás pasando por lo mismo y no te quiero dar una pincelada porque quiero que esperes quiero que esperes te voy a dejar ahí no se me va a olvidar créeme que no se me va a olvidar probablemente esa conversación la tengamos mañana pero bueno te dejo que son las dos y pico de la mañana y tengo que exportar estos videos para empezar a editarlos no sé cuándo pero gracias por estar aquí te mando un fuerte abrazo un beso y Dios te bendiga, Dios es bueno, maravilloso, da gracias. No tienes que esperar a esta, estas fechas para compartir con los tuyos. No tienes que esperar un día específico porque todos los días pueden ser especiales. Dios te bendiga, te abrazo y nos estaremos viendo en un próximo video. Y me voy porque yo estoy aquí disimulando, todo el mundo ya adentro está durmiendo, la sala... Eh, Está llena de matres Y yo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Buenas noches Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Yo me hago la guapita Pero tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo El gato. Vente, papi. Él quería entrar.